ഒരിക്കലും അസ്തമിക്കുന്നില്ല സൂര്യൻ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറയുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ഉദിക്കുക മനുവേലി ഉപദേശി അക്ഷരികമായി നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറയുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല ജീവിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേർ തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ അയവിറക്കിയ ഈ വേദിയിൽ ആവർത്തന വിരസത ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ചില ചിന്തകൾ പങ്കുവെച്ച് തുടർന്നുള്ള അനുഗ്രഹീത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എൻ്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ കെ ജെ മാത്യു സാറക്കുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം അതിലേക്ക് കടക്കും എൻ്റെ പിന്നാലെ അനുഗ്രഹീതനായ കർത്താവിൻ്റെ ഭൃത്യൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷക്തൻ ഒന്നിലധികം തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് മോന് ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത് വന്ന അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ കൈ കൊടുക്കുന്നൊരു പതിവല്ല ചേർത്തെങ്ങ് പിടിക്കും കെട്ടിപ്പിടിക്കും നേരെ എൻ്റെ ചെവി പറയും അവറച്ച തകർക്കണം ഈ മീറ്റിംഗ് എന്നെ കെ എ അബ്രഹാം ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഹാർമോണി പെട്ടി വേണം മ്യൂസിക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് പാടുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അധികം പേരില്ല അതൊരു ഭയങ്കര ദൈവകൃപയാണ് അദ്ദേഹം മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജീസസ് എന്ന് പറയുന്ന കട്ടപ്പന കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുര്യാക്കോസ് കൊടുക്കച്ചർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ജയിൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഓടിയിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഓരോരുത്തരിങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുമ്പം കണ്ണു നിറയും അമ്മാമ്മയ്ക്കൊരു സല്യൂട്ട് ഈ അനുഗ്രഹീതനായ വിശുദ്ധനെ ഭർത്താവായി ലഭിച്ച് ഒരായുസ് മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാത ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയും അനുഗ്രഹീതയായ ഒരു സുവിശേഷക എനിക്കറിയാം ദൈവദാസ കടന്നുപോയ വഴികൾ മക്കളോട് ഞാൻ പറയും ഈ അപ്പൻ്റെ മക്കളായതിൽ നിങ്ങൾക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അഭിമാനിക്കാം ഈ ദൈവദാസൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രസംഗങ്ങളിൽ അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് പ്രത്യാശ അതിൽ മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഒരുക്കം അനേക സ്ഥലങ്ങൾ പ്രസംഗം ഒരുങ്ങുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മടങ്ങി വരവരോട് അനുബന്ധമായ ചില ചിന്തകൾ അമേൻ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രത്യാശ അധികം വേദികളിൽ നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ച് കേൾക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഒരു സുവിശേഷകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ കുടുംബം കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന അവരുടെ കുടുംബജീവിതം രാപകലില്ലാതെ ഓടി നടന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്ന അഭിഷക്തൻ്റെ ജീവിതം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഈ ലൈവായി കേൾക്കുന്നതിൽ എത്ര പേർ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചിന്ത മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് യോശുവയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം കലങ്ങി മറിയുന്ന യോർദാന്റെ അകത്ത് പുരോഹിതം നിൽക്കുക ജനം മുഴുവൻ അക്കര കയറുന്നത് വരെ അടിയൊഴുക്കുള്ള യോർദാനിൽ പുരോഹിതന്റെ കാല് പറയരുത് ചുവട് പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ ആർക്കാ ബുദ്ധിമുട്ട് ചുമ്മാ നിൽക്കല്ല രണ്ടര മുഴം നീളവും ഒന്നര മുഴം വീതിയും 
ഒന്നര മുടം ഉയരവും നാല് പൊൻ തണ്ടുകളും നാല് തങ്ക ഈ പിടി കൊളുത്തുകൾ നാല് തങ്ക കൊളുത്തുകളും അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല ഭാരമുള്ള രണ്ട് കരൂപുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന നിയമ പട്ടകം തോളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് യോർദാനിൽ നിൽക്കുന്നത് അടിയൊഴുക്കൊണ്ട് പക്ഷേ കാലെത്ര പറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് തോന്നിയാലും വിട്ടുപോകുമോ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന സന്ദർഭം വന്നാലും ജനമക്കര കയറുന്നത് വരെ പുരോഗതൻ തോളിരിക്കുന്ന പെട്ടകൻ ചലിക്കില്ല അവന്റെ കാല് പതറില്ല അവൻ അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങില്ല അവന്റെ ശരീരത്തിന് കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീര് ഒഴുകി ഇറങ്ങും ശരീരം മുഴുവൻ വയർക്കും പക്ഷെ അവൻ ചലിക്കില്ല അവന്റെ വിഷയം തോളിലിരിക്കുന്ന പാരമല്ല അടിയൊടുക്കുള്ള യോർദാനിൽ തന്നെ കാല് പറിച്ചു കളയാൻ വരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കല്ല പകരം ഈ ജനം അക്കര കേറണം കർത്താവിന്റെ വേലക്കൽ ഒരുപാട് പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഈ അഭിഷക്തന്റെ ആമ ഈ ഈ ഡെഡ് ബോഡി ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവദാസന്മാരോട് പൊളിച്ചു പറയും പതറരുത് പതറരുത് കാലുകൾ ചുവടുകൾ പറയരുത് അടിയൊഴുക്കും മേലൊഴുക്കും ഉണ്ട് അർത്ഥമറിയാവുന്നവർ സ്തോത്രം പറഞ്ഞോളൂ അടിയൊഴുക്കുമുണ്ട് മേലൊഴുക്കുമുണ്ട് പക്ഷെ നിന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് തോന്നിയാലും അതിനപ്പുറത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം പെട്ടകത്തിന്റെ ഭാരമല്ല നിന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തിരിക്കുന്ന കൽപ്പലകിയിലെ കൃപയാ കൃപയുള്ളവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക് അതിനകത്തിരിക്കുന്ന കൽപ്പലകയിലെ ദൈവ കൃപ പതറില്ലെന്ന് എന്റെ കാലുകൾ അമേൻ ഇത് പെട്ടകം ചുമക്കുന്ന ദാസൻ നമ്പർ വൺ രണ്ടാമത്തത് ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ദാസന്മാർ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ കട്ടളപ്പടിയോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കാത് കിഴിച്ചവർ വളരെ കുറവാണ് കട്ടളപ്പടിയോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കാത് കിഴിച്ചാൽ എന്നർത്ഥം ദാസൻ വീട് വിട്ടു പോകരുത് രാവിലെ പണിക്ക് വന്നിട്ട് വൈകിട്ട് കൂലി മേടിച്ചു പോകുന്നവന്റെ പേര് കൂലിക്കാരൻ പക്ഷേ കാത് കട്ടളപ്പടിയോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കിഴിച്ചവന്റെ പേര് ദാസൻ ഈ കിടക്കുന്നത് കൂലിക്കാരനല്ല കട്ടളപ്പടിയോട് ചേർത്ത് വെച്ച് തമ്പുരാൻ ഓ നാല് നാല് സംവത്സരങ്ങൾ മുമ്പ് കാത് കിഴിച്ച നിങ്ങൾ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചു ആവർത്തനം പിന്നെടുത്ത് വായിച്ചു വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ദാസന് ഇരട്ടി കൂലിയ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഡബിൾ അവൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ബാക്കി ഞാൻ പറയാം മാമേ ഞങ്ങളൊക്കെ ദിവസകൂലിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഈ അനുഗ്രഹീതനായ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം കാത് കഴിച്ച് വീട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇരട്ടി പണി ചെയ്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ പോയി എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥം മനസ്സിലായി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുഗ്രഹീതനായ ദേവപുരത്തെ ലവ്വാർബി ക്രൂസൈഡിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന വിൽസൺ സാറിന്റെ വിൽസൺ പാസ്റ്റയുടെ ആ ഫ്യൂണറലിന് പോയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പെൻഡിങ് കിടക്കുന്നെല്ലാം തച്ചു പണിക്കാരാ അമേൻ മറ്റേ കോൺട്രാക്ടാ ഈ കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അവര് രാത്രിയിലും പണിയും വിളപ്പാൻ കാലത്ത് പണിയും സിമിന്റും കമ്പിയും കിട്ടിയാൽ അവർ എന്തെങ്കിലും വാർത്തിരിക്കും അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈക്കും നമ്പറും കിട്ടിയാലുള്ള കുഴപ്പം പ്രീസോ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വാർത്തിരിക്കും പ്രീസോ കോൺട്രാക്ട ഉടമ്പടി കൂലിക്കാരൻ അന്നൊന്ന് മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുക അത് ദാസന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ദ തേർഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സെർവൻറ് ഓഫ് ഗാർ ഡ്യൂലോസ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് അതിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം അതിന്റെ ഹീബ്രു പദം ദാസൻ എന്നുള്ള ഹീബ്രു പദം യബേത്ത് എന്നാണ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ മീനിങ് അടിമ എന്ന എന്താ ദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവൻ ഒരിക്കലും തന്റെ കൂലിക്ക് വേണ്ടി തന്റെ യജമാനോട് വാദിക്കുന്നവനല്ല മതി കിട്ടുന്നത് മതി ഓ എത്ര പേരെന്റെ കൂടെ ആമൻ പറയുന്നവരുണ്ട് മതി കിട്ടുന്നത് മതി അമേൻ വലിയ ബംഗ്ലാവുകളും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളും ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളും ഒരുപാട് ബ്രാൻഡഡ് കാറുകളും ബാങ്ക് ബാലൻസുകളും വേണ്ട കിട്ടുന്നത് മതി
ക്രിസ്തുവിൻ്റെ എല്ലാ സ്വത്തിൻ്റെ കൂട്ടവകാശി അതാ ദാസൻ അതിനകത്തെല്ലാം ഉണ്ട് നീട്ടുന്നില്ല ദാസൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേക ദേശം അമ്പത്തി മൂന്നിൽ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് അനേകരെ നീതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എൻ്റെ ദാസൻ ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ കർത്താവ് പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അമേൻ സൂത്രം പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് അനേകരെ നീതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എൻ്റെ ദാസൻ ഓ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം ഈ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ദാസന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് മൂന്ന് മൂന്നാ ഇനി നാലാമത് ഒരു ദാസനെ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് നാലും കൂടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ പോവാ അമ്മ യശ വാറിൻ്റെ ആറ് യാഗപീഠത്തിൻ്റെ തീക്കനിലെടുത്ത് യഹോവയായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂത് നാക്കൽ തൊട്ട നാലാമത്തെ ദാസൻ വാ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാക്ക് തീ കൊണ്ട് തൊട്ടില്ലെന്ന് അമ്മാമയ്ക്ക് പറയാമോ മക്കൾക്ക് പറയാമോ നാക്ക് തീ കൊണ്ട് യാഗപീഠത്തിൻ്റെ കൊടിലെ കനലെടുത്ത് തൊട്ട് ദൈവം നാക്കിനൊരു അഭിഷേകം കൊടുത്ത് ദൈവപ്രത്തിന ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ നാല് ദാസന്മാരെ നമുക്ക് നാലിടത്ത് കാണാം നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലിൻ്റെ പാദം പതറിപ്പോകാതെ പെട്ടകഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ അക്കര കയറുന്ന വരെ നിൽക്കുന്ന ദാസൻ അവൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം അവൻ പക്ഷെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിങ്ങനെ നിർത്തട്ടെ ഇത് നാലും കൂടെ ഒരാൾ കാണാൻ വലിയ പാടാ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇത് നാലും കൂടെ ഒരാളിൽ അമേൻ ഒരു പക്ഷേ അനേക ആൾക്കാർ ഇത് അറിഞ്ഞു കാണില്ലായിരിക്കാം അത് അറിയിക്കാനാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്യൂണറൽ സർവീസ് ഒരു സുവിശേഷം മഹായോഗമാക്കി ദൈവം മാറ്റിയത് ഇനിയും ഇത് ലോകം മുഴുവൻ അറിയും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അമേൻ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന എ ബി പാസ്റ്റർക്ക് രഞ്ജിത് പാസ്റ്റർക്കായ സ്തോത്രം അമേൻ എൻ്റെ സ്നേഹിതനായ സുരേഷ് കുമാരപുരം വിഡേ സംഗമത്തിൻ്റെ ദേവദാസൻ വന്നിരിപ്പുണ്ട് അമേൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കട്ടെ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ചോദിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം ഹലോ ലുയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അമേൻ ഈ നാലും കൂടി ഒന്ന് സമന്വയിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ അമേ നാലും കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ അമേൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ എന്നുള്ള വിളി കേൾക്കുവാൻ അമേൻ ഈ പറയപ്പെട്ട തിരുവചന ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടതും കാണാനിരിക്കുന്നതും വരുവാനിരിക്കുന്നതും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആത്മാവിൽ ദർശിക്കുന്ന പ്രത്യാശയുള്ള ദാസൻ വിശ്വസ്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹനീയമായ ശുശ്രൂഷകളെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർപ്പിച്ച് ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം ഗ്രകാം സ്റ്റേൻസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ പിലിപ്പും തിമോത്തിയും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയായിരുന്നു കമോൺ അവർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയായിരുന്നു ഞാൻ തുറന്ന് പറയട്ടെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പാസ്റ്ററെ പക്ഷേ ഇന്ന് അവരെ അറിയാത്തവർ ലോകത്തിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവസാനം ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യട്ടെ ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇത്ര അദ്ദേഹത്തെ എത്ര പേര് അറിഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിലൂടെ എത്ര പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഈ ഓൺലൈനിൽ നടക്കുന്ന ഈ സുവിശേഷം മഹായോഗ നിമിത്തം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഫ്യൂണറിൽ കഴിഞ്ഞാലും വരുന്ന നാളുകളിൽ ലോകമുള്ളടത്തോളം കാലം അനേക ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ ശുശ്രൂഷകളും ഇവിടെ കേട്ട സാക്ഷ്യങ്ങളും അനേകരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അമേ കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങളാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പവനത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പ്രത്യാശ വിശുദ്ധൻ്റെ മരണത്തിൽ ആദരാഞ്ജലികളില്ല കേട്ടോ അനുശോചനങ്ങളുമില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് മാറി കരിപ്രയിൽ നിന്നും ബഹുമാനിതനായ കർത്തൃപത്യൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്വർഗത്തേക്ക് മാറി ഇനി കത്തെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളും ഫ്രീസലോ ഹലോ ലൂയ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഗോഡ